Het is iets over half vier, dus we gaan beginnen met het webinar. Allereerst leuk dat jullie er zijn. Uh, je zult misschien zien dat er nog een aantal mensen in de vergadering willen worden toegelaten. Uh, wij zullen ook zorgen dat die gewoon nog naar binnen komen. Maar uh, nou ja, het is half vier, dus we gaan gewoon beginnen. Um, allereerst, de sessie van vandaag wordt opgenomen. Dus als je liever niet in beeld wilt, dan kan je natuurlijk gewoon je camera uitzetten. Uh, we hebben je op mute gezet op het moment dat je binnenkwam in de, in de vergadering. Om ervoor te zorgen dat we niet een soort rondzingend koortje krijgen vandaag. Um, als je een vraag wil stellen, dan kan dat in de chat. Of door je hand op te steken of aan en uh, dan jezelf te unmuten. Uh, ik zou ook de chat tijdens dat Ramon aan het woord is in de gaten houden. Zodat alle vragen die er zijn ook beantwoord worden. Dus maak daar ook vooral gebruik van. Um, allereerst nog een korte introductie over waarom we hier zijn. Um, de, het webinar van vandaag maakt onderdeel uit van het programma Ik ben Drens Ondernemer Digitalisering. Die bestaat uit twee activiteiten. Het eerste is uh, webinars over digitalisering. Daar zijn jullie vandaag. Uh, en dit is ook de laatste van dit jaar. Maar als het goed is komt er volgend jaar weer een nieuwe reeks. Dus hou dat ook vooral in de gaten. Uh, en daarnaast hebben we ook een vrijwilligerspool waar Ramon ook onderdeel van is. Uh, dit heet het Digitaal Hulpteam. En hier binnen helpen we ondernemers met korte vraagstukken over digitalisering. Zoals je bijvoorbeeld een keer wil sparren met iemand over wat digitalisering voor jouw bedrijf kan betekenen. Uh, dan, uh, uh, kan je, ja, dan kan je je daarvoor aanmelden. Um, en uh, Joost, mag ik nog eentje terug? Dat kan gaan over vragen die gaan over online marketing, over wat je eigenlijk met de data in je bedrijf kan, of ook over automatisering. Dus als een van die thema's je bezighoudt, uh, laat het vooral weten in de chat of stuur me een mailtje. Dan kan ik kijken of we een vrijwilliger hebben die, uh, die we aan je kunnen koppelen. Volgende. Uh, vandaag zijn we aanwezig. Uh, ikzelf. Uh, van Ik ben Drens Ondernemer, Joost Faber van de Techniek. Uh, hij regelt de slides en ook uh, mocht er iets misgaan, we verwachten het niet. Maar uh, dan is hij degene die het op kan lossen. En als laatste Ramon Horst, de spreker van vandaag. Hij is hosting provider, website ontwikkelaar en hij heeft daardoor veel kennis van websites en van WordPress. En daar gaat hij jullie vandaag alles over vertellen. Uh, voordat we naar zijn slides gaan, uh, krijgen we hem eerst nog even groot in beeld, zodat jullie ook zien wie vandaag het webinar... Uh, uh, wie er vandaag spreekt uh, en ook een beetje een beeld bij hebben. Ramon zal zichzelf nog even kort introduceren en dan gaan we beginnen. Yes, daar is hoor. Kijk, daar ben ik. Ik zie mezelf in de schijnwerpers, dat, uh, dat is altijd fijn natuurlijk. Uh, welkom allemaal, uh, leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is dus Ramon de Hart. mijn bedrijf heet uh, webservicedienst.nl. Het BV officieel erachter, maar dat is verder niet zo van belang. Uh, Verder ben ik ook niet zo van belang, maar we zijn hier vandaag uh, voor jullie. Uh, eigenlijk heeft elke ondernemer wel een website, tenminste als het goed is. Ze zijn er ook zonder. Uh, maar het is heel moeilijk om daar uh, ook daadwerkelijk iets van te maken en om er iets uit te halen. Dat weet ik als geen ander. Uh, meestal voordat de website gelanceerd wordt, uh, kom ik al in beeld. Uh, maar als je het goed aanpakt, dan kun je er echt wel wat uithalen. Maar de weg daar naartoe is vrij lang. Uh, en het is zeker zaak dat je. Het, het allerbelangrijkste is dat je gewoon dat je volhoudt. En dat je het niet opgeeft en niet denkt na een paar maanden. Uh, dit is niks voor mij. En laat die website maar een beetje hangen. Want dan inderdaad wordt het niet meer dan kostenpost. En eigenlijk is dat zonde. Want over het algemeen. Of je steek je er heel veel tijd in. Of besteed je er heel veel geld aan. Relatief veel tenminste. Um, en eigenlijk wil je daar toch wel iets voor terugzien. Nou. Um, we nemen vandaag uh, een aantal punten door die daarvoor kunnen zorgen. We doen dat op een, op een, um, een programmeerstaal, uh, een high level. Dus het zijn concepten uh, en de uitvoering daarvan is vrij breed. Maar heb je specifieke vragen, stel ze dan vooral gewoon tussendoor. Uh, je hoeft ze niet tot het einde te bewaren. Want uh, uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie als deelnemers aan dit webinar zoveel mogelijk waarde eruit halen. Uh, en mocht je dan mm, nog specifieker antwoord willen of is je situatie zo specifiek dat die niet van toepassing is op de andere deelnemers, dan kun je me altijd even uh, een berichtje sturen via de e-mail, chat, wat dan ook, uh, zodat we dat gewoon één op één uh, verder naar kunnen kijken. Top, dankjewel. Joost, kun jij de slides openen? Perfect. Yes, nou, daar gaat hij dan. Ik moet uh, erbij zeggen, een kleine disclaimer, het is mijn allereerste webinar. 
Nou ben ik niet bang voor social media en dat soort dingen. En ook niet bang om in beeld te komen. Maar op deze manier heb ik het nog nooit gedaan. En zeker niet van deze lengte. Uh, dus als ik flauw val of iets dergelijks, uh, bel 112 zou ik zeggen. Ik zit bij Growing Emma trouwens, die uh, deze ruimte faciliteert voor mij. Daar ben ik heel blij mee. Um, goed, tot zover dat. Websites anno 2020. Als er niets te doen is, dan doen we ook niets. Dus het is eigenlijk belangrijk dat zodra iemand op je website landt, terechtkomt, op welke pagina dan ook, dat er iets te doen is. En dat heeft meerdere redenen. A, het houdt de aandacht van je bezoeker vast. Het passief consumeren van wat er op je website staat, dus het passief consumeren van de content, doet niet zo heel veel. En eigenlijk is dat een beetje geweest. Uh, dus interactie moet je stimuleren. Nou is een website per definitie interactief, want anders was het geen website, maar een televisieuitzending of iets dergelijks. Maar je, er zijn allerlei manieren om te stimuleren dat mensen iets doen op je website. Uh, maar daar moet je wel weer bij uh, annoteren dat het niet kunstmatig moet zijn. Uh, en dat klinkt allemaal een beetje lastig, maar het komt er in de praktijk op neer. Als je mensen een reden geeft om op een knopje te klikken, en dan zullen ze dat ook doen. Um, en al die interactie die mensen met zo'n webpagina hebben, op een webpagina op je website, die zorgt ervoor dat je website opgemerkt wordt als zijnde interessant. Um, eigenlijk maak je een website altijd voor de bezoeker. Maar tegelijkertijd heb je, hebben we te maken met uh, uh, Google als zoekmachine, maar ook Facebook als, als uh, social media platform. En wat zij eigenlijk doen is zoveel mogelijk meten wat er gebeurt op een website. Of het nou de jouwe is of die van je concurrent, van je buurman, dat maakt niet zoveel uit. Zij proberen te interpreteren hoe een bezoeker die website ziet. En dat doen ze door middel van algoritmes. Nou, dat valt niet mee, maar ze worden er wel steeds beter in. Tien jaar geleden kon je nog je website volgooien met zoekwoorden en zoektermen. En dan werd je vanzelf wel gevonden. Die tijd is voorbij. Ze worden steeds slimmer. Um, en dat onnatuurlijke gedrag, uh, stimuleren van je bezoeker, dat wordt opgepikt. Wat als uh, gevolg heeft dat je eigenlijk als eigenaar van de website gestraft wordt. En dat betekent dus dat je minder snel in die zoekresultaten naar voren zult komen. En dat is zonde. Uh, Google is de manier om websites te vinden. Social media is meer de manier om websites te ontdekken. Uh, maar die zoeker die is vaak heel gericht op zoek naar iets, een product of een dienst, wat jij te bieden hebt. Dus is het belangrijk dat ze, zodra ze op jouw website komen, dat ze die ook gebruiken. Zodat zo'n zoekmachine uh, uh, dat als signaal oppikt, uh, wat ervoor zorgt dat je dus als belangrijk wordt gezien of als autoriteit in je vakgebied. Nou, uh, dus stimuleer dat, maar... Doe het wel op een natuurlijke manier. Het moet wel functioneel zijn. Als ik klik op een knop, moet er iets gebeuren. Als ik naar beneden scroll met mijn muis, moet er iets gebeuren. Uh, en dat doe ik niet, omdat er staat scroll naar beneden en dan gebeurt er niks. Dan uh, krijg je juist negatieve signalen. En dat zorgt er dan uiteindelijk weer voor dat je website als, als, minder, autoritair, uh, als minder als autoriteit gezien wordt binnen jouw niche, jouw vakgebied. Goed, interactie um, verhoogt ook de doorgebrachte tijd op een website. Misschien zijn jullie bekend met de term bounce rate. De bounce rate betekent, um, komt iemand op je website en verlaat hij hem direct weer, dan noemt men dat een bounce. En een bounce is het slechtste signaal dat er kan zijn. Iemand komt op je website en heeft direct door, hier moet ik niet zijn. Nou, en voor, uh, voor die zoekterm die er gebruikt is om op jouw website terecht te komen, Waardoor een heel groot percentage van de bezoekers dus direct weer uh, de website verlaat. Uh, betekent dat dat je voor die zoekterm in elk geval een stuk lager geïndexeerd zult worden in, um, in de zoekresultaten. Als je nou heel specifiek bent, dan maakt het niet heel veel uit. Uh, maar de meeste ondernemers hebben te maken met concurrentie. Als je iets unieks doet, dan uh, kom je eigenlijk van uh, hoog in die resultaten terecht. Maar doe je iets generieks, uh, websites maken bijvoorbeeld, zoals ik dat doe, daar zijn heel veel mensen van. Dus moet je echt, echt je best doen om, om zo goed mogelijk voor de mens, voor je bezoeker, je website te maken. En die interactie te stimuleren, die signalen afgeeft aan al die algoritmes die op de achtergrond meedraaien. 
Uh, dus het algoritme interpreteert menselijk gedrag. Wat doet een mens? Wat betekent dat? Ze proberen daar betekenis uit te halen. Uh, en zoals gezegd, daar worden ze steeds beter in. Nou, let op die gebruiksvriendelijkheid. Heel belangrijk. Als je website niet gebruiksvriendelijk is, haken mensen af. Als mensen niet weten wat ze moeten doen, haken ze af. Als mensen uh, naar de verkeerde pagina geleid worden, haken ze af. Allemaal slechte signalen. Dus stuur je bezoeker uh, naar de juiste plek. En grijp die aandacht. Aandacht kun je heel makkelijk grijpen door animatie. Bewegend beeld bijvoorbeeld kan in principe in elke website ingebouwd worden. Het hoeft niet eens heel veel te zijn. Soms hoeft het niet eens op te vallen, maar het trekt de aandacht. Dat helpt en dat stuurt mensen naar waar je ze hebben wilt. Een contactformulier bijvoorbeeld, een offerte aanvraag, een inschrijving op je nieuwsbrief. Nou, noem het maar op, kan van alles zijn. Stuur bezoekers dus naar de juiste plek. En de juiste plek is voor iedereen anders, maar dat is gewoon daar waar je ze hebben wilt. Um, ik stel altijd de vraag naar mensen die een nieuwe website willen laten ontwikkelen. Als iemand je belt, waar bellen ze je dan voor? Een heel simpel voorbeeld daarin is uh, een schilder bijvoorbeeld. Waarom bellen mensen jou? En vaak is het antwoord dan, ja, omdat ze iets geschilderd willen hebben en dan willen ze een offerte. Nou, prima. Richt dan ook je website zo in. Stuur mensen naar een pagina op je website en geef ze direct de mogelijkheid uh, om een offerte aan te vragen. En geef ze direct de mogelijkheid om de gegevens in te vullen die jij als schilder zijnde nodig hebt. Op die manier heeft een bezoeker direct door, oké, okay, He, dit schildersbedrijf snapt wat ik wil en uh, ik hoef niet veel te doen. Ik kan direct doen waarvoor ik kom en ik kan weer weg. En je hebt die interactie, heb je, je hebt mensen naar de juiste plek gestuurd, je hebt alle informatie die je nodig hebt en je hebt een nieuwe contactpersoon erbij. Je hebt in elk geval een e-mailadres of iets dergelijks waarop je ze weer kunt bereiken. En op zo'n manier haal je heel snel en vrij makkelijk waarde uit je website. Maar voordat het zover is, moeten mensen natuurlijk eerst op je website terechtkomen. Nou, dat kan dus via Google, zoals we net hebben besproken. Daar gaan we later nog wel iets meer op in. Dat kan ook via social media. En daarvoor hebben we de volgende slide. Social media. Je mag alles doen, maar je hebt niets te zeggen. En daarmee bedoel ik, je maakt gebruik van het platform van iemand anders. En uh, die iemand anders is in dit geval dus uh, Facebook of Instagram of LinkedIn of YouTube, noem het maar op. Al die platforms die zijn er um, om er zelf beter van te worden. En niet, ze hebben noodza niet noodzakelijk het belang van jou in gedachten als gebruiker zijnde. Meer hebben ze het belang in gedachten van hun gewone gebruikers. Hè? Dus de, de particulieren, de mensen die contact zoeken met mensen uit hun sociale kringen. Dat soort dingen. Het is niet voor niks dat, dat bedrijfspagina's op Facebook en op LinkedIn... Veel minder aandacht krijgen van nature dan uh, posts van natuurlijke personen bijvoorbeeld. Dus over het algemeen niet waarvoor de mensen komen. Dus moet je extra hard je best doen om die mensen uh, um, te stimuleren naar je website te gaan. Social media biedt je heel veel mogelijkheden. Uh, foto's, video's, tekst. Je kan, in principe kun je er alles kwijt. Audio zelfs. Um, maar het doel van de social media platform is altijd om mensen op het platform te houden. En niet om ze naar jouw website te sturen. Toch kun je een, uh, een social media platform prima gebruiken om je website uh, te promoten. En doe dat ook. Je webpagina's hebben over het algemeen vrij veel content. Veel meer dan wat je in een social media post leest. En daar kun je gebruik van maken. Dat ook. Um, Haal een alinea uit een webpagina of twee, post die in een social media post, um, een relevante foto erbij, een relevant videootje erbij, nog beter. En verwijs mensen dan in de post zelf of in de, in de commentaren daaronder naar je website. Vertel ze dat er meer te zien is, dat je meer over dit onderwerp weet, dat je meer kennis hebt te delen over wat het dan ook is wat je gepost hebt. En zorg ervoor dat mensen naar je website willen gaan. Maar stel bijvoorbeeld ook vragen. Het zijn van die hele simpele dingen die je overal hoort. Ik ben echt niet de eerste die dit zegt. Maar zo stimuleer je ook interactie. Interactie is op social media net zo goed belangrijk als op je website. Alleen op social media is interactie belangrijk. Omdat dat algoritme dat oppikt als zijnde die post is interessant. Mensen reageren daarop. 
Mensen willen dat zien. En als je dan die kliks naar die website krijgt, krijg je website ook vanzelf meer autoriteit op dat platform. Dus zal een volgende keer dat je verwijst naar je website makkelijker zijn. Zul je van nature meer zichtbaarheid creëren voor jezelf. En het is echt een lange termijn spel. En 9 van de 10 keer lukt het gewoon niet met je post. Maar die tiende post die je, die je erop zet. Ja, er hoeft maar één te zijn die, die het goed doet. En probeer niet te kopiëren wat je dan gedaan hebt voor de volgende keer. Ik garanderen dat het hooguit twee keer werkt. Maar blijf vers. Steeds iets nieuws, steeds iets anders. Wees niet bang om jezelf te promoten. Uh, maar de beste promotie is over het algemeen voor ondernemers het delen van je kennis. Weet waar je het over hebt. Weet, weet wat je doet. En wees ook bereid om vragen te beantwoorden. En wees ook niet bang voor die negativiteit. Want die krijg ik echt ongelooflijk veel. Er is altijd wel iemand die het beter weet. Ook al denken ze het alleen maar. maar mensen worden steeds minder bang om te roepen. Dat jij geen idee hebt wat je zegt. En dat zij wel weten hoe het zit. Nou, Ramon, ik heb een vraag voor. van Els. Yes. Uh, ze vraagt, heb je een voorstel voor goede vragen? Mijn ervaring is dat er vaak op vragen niet wordt gereageerd. Voor, uh, ja, dat hangt van je onderwerp. Ik weet niet wat, wat jouw vakgebied is, Els. Maar uh, deel vooral wat je weet. En, maar, en ga ervan uit dat je publiek plat gezegd, dom is en niet weet waar jij het over hebt, niet weet wat jouw vak is. Een goede vraag is, een goede vraag is vaak, wat vind jij hiervan? Vraag mensen om een mening te geven. Nou, als dat een controversieel onderwerp is, dan moet je daar wat voorzichtiger mee zijn. Uh, zeker met het uiten van je eigen mening. Dat, je kunt het doen, je kan laten zien waar je voor staat. Ook als het uh, politiek gezien heel erg links of heel erg rechts zit, dat kan best. Maar wees dan voorbereid op die storm van kritiek die je over je heen krijgt. En dat zal over het algemeen je bedrijf niet heel veel goed doen. Je wordt in de verdediging gedrukt. Els maar is uh, als je post zelf van... positief is, dan lokt dat ook positieve reacties uit. Dus probeer daar een beetje op te sturen. Hè, wat, wat was jouw mooiste moment van de dag of van deze week? Of uh, wat is je leukste herinnering aan de jaren negentig? Weet ik veel. Roep dat goede gevoel op. Uh, als je mensen blij maakt, dan blijdschap wordt automatisch wel gedeeld eigenlijk. Is mijn ervaring tenminste. Els is coach op het gebied van loopbaan en levensvragen. Dus ik denk dat ze hier zeker wat aan heeft. Zeker om dit ook positief in te schatten. Ja, nou, wat is de beste herinnering aan je vorige baan bijvoorbeeld? Dat zijn van die vragen. Dat zet mensen aan het denken. En een goede herinnering, ja, die deel je graag. Als het goed is. En als je een, een stabiel aantal volgers hebt. Die je ook echt volgen omdat je Els bent. En omdat je een vakgebied hebt. Dan komt dat wel goed. Als je volgers je familieleden zijn. En je vrienden uit het verleden. Dan heb je daar niet zo heel veel aan. Dus let daar een beetje op. En wees, wees, wees ook niet bang om selectief te zijn. Met wie je iets deelt. De meeste platforms geven je wel de mogelijkheid. Om, om mensen in groepen te verdelen. bijvoorbeeld. Nou, maak daar gewoon gebruik van. Want uiteindelijk lok je dan meer interactie uit, omdat het bij de juiste mensen terecht komt. Yes? Goed. Het tweetje met je website. Nou, dat is eigenlijk wat ik, wat ik net zei. Uh, pak die alinea's eruit. Die, die goede tekst, die goede kop. Uh, met een stukje tekst eronder. Uh, pak de, de, de foto erbij of wat voor afbeelding je dan ook maar op die webpagina hebt staan. En zo zorg je voor een consistente uitstraling van, van je bedrijf. He, mensen komen je tegen, ontdekken je eigenlijk op social media, via een post, klikken door naar die website en daar, dat komt dan exact overeen, dus geheel in lijn met die post die jij gedeeld hebt. En dat, zorgt er ook voor, dat zorgt er dan ook weer voor dat mensen niet heel snel die webpagina weer verlaten, omdat dingen niet overeen komen. Als ik A zeg en verwijs naar webpagina B en daar gaat het vervolgens over C, dan trek je de verkeerde mensen. Geeft allemaal slechte signalen af. Doodzonde, niets doen. Hou het uh, consistent. Die content die je hebt op je website, die is er al. Maak er gebruik van. En wees ook niet bang om dezelfde post over een half jaar nog een keertje te doen. Het is echt niet zo dat alles wat je post bij je hele netwerk in beeld komt. Juist niet. Nou, op social media, dat is het laatste puntje van deze slide. Content is vergankelijk. Dus het verdwijnt snel in de vergetelheid. Enkele uitzonderingen. Uh, Instagram is net begonnen met um, het, her, uh, het herdelen zeg maar, van iets oudere posts op basis van hashtags. 
Dus dat wil zeggen dat je over een paar weken alsnog in beeld kan komen bij een bepaalde doelgroep. En voor LinkedIn geldt eigenlijk hetzelfde op het moment. Um, LinkedIn gaat ongeveer tot een maand terug in, uh, in de post die ze in beeld brengen. Uh, binnen jouw netwerk of je tweede gratis netwerk. Hè? Dus mensen die een connectie van een connectie zijn, zeg maar. Uh, dus wees niet direct teleurgesteld als je niet binnen een uur uh, zoveel kliks, duimpjes en weet ik wat allemaal hebt. Dat was heel belangrijk. De eerste paar uur dat iets gepubliceerd is, dat wordt steeds minder belangrijk. Dus hou daar rekening mee. Ik neem even een slokje water. Doen we verder naar de volgende slide. Goed, zoals gezegd, interactie is de sleutel. Als iemand je website gebruikt, dan is je website goed. Men geeft dus signalen af naar Google. En nog steeds de belangrijkste manier om websites te ontdekken is Google. En, en er zijn andere zoekmachines, worden veel minder gebruikt. Je kunt het leuk vinden of niet. Maar Google is gewoon de meest gebruikte zoekmachine wereldwijd al jarenlang. En dat zal ook nog jaren gaan duren. En Google heeft er ook alle belang bij om die, die zoekervaring, zoals ze het zelf noemen, zo goed mogelijk te maken. Zodat ze maar gebruikt blijven worden. En zodat ze uh, zoveel mogelijk mogelijkheden voor zichzelf te creëren. Om op basis van al die data die ze verzamelen, uh, advertenties in beeld te brengen. Dat is, uh, dat is uiteindelijk het verdienmodel. Daar draait alles om. Maar die weg daar naartoe, daar hebben ze heel goed over nagedacht. En daar zijn al die algoritmes ook op gericht. Dus uh, met die kennis in het achterhoofd, um, je mag ervan vinden wat je wil. Ik ben niet per se een voorstander van al die um, dataverzameling en dergelijke. Maar het is wel de realiteit. Uh, en dat, dat is de tijd waarin we leven. Uh, daar worden wel dingen aan gedaan van, uh, vanuit overheden die daar beperkingen aan opleggen bijvoorbeeld. Maar de situatie is zoals die is. Uiteindelijk moet iedereen brood op de plank hebben. Dus uh, maak gewoon gebruik van die kennis. En bovendien... Mocht je willen adverteren op Google bijvoorbeeld, kun ook jij, jij kunt gewoon gebruik maken van al die data die zij verzamelen. Dus het biedt ook weer mogelijkheden. Um, goed, dat. Um, de signalen naar Google. Kunstmatige signalen die gedetecteerd worden door algoritmes, die uh, zorgen voor een straf. Je komt dan lager in die, in die uh, zoekresultaten uh, naar voren. En... Eerlijk is eerlijk, meestal kijken mensen niet verder dan de eerste tien zoekresultaten. Want dan moeten ze verder klikken. En Google is inmiddels wel zo goed dat vaak de, eerste, de top drie van de resultaten het meest relevant zijn voor de zoekopdracht. Zorg dus dat jouw content aansluit bij een zoekopdracht. Wat kost het schilderen van vier kozijnen is een hele specifieke zoekopdracht. Uh, en als men dan uitkomt op een pagina waarop staat... Het schilderen van vier kozijnen kost tussen de zoveel en zoveel euro. Vraag nu een offerte aan. Dan bied je mensen precies wat ze zoeken. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor autoverhuur. Wat kost een autohuur voor een dag? Nou, hier heb je drie modellen. Op drie klasses. Dit zijn de prijzen. Vraag wel een offerte aan. Maak een afspraak. Zoiets. Maar denk vanuit die zoeker. Eigenlijk moet je website die vragen beantwoorden. En je hele missie en je visie en dat soort dingen... Leuk, interessant voor sommige mensen, maar dat is niet de reden waarom mensen op je website terechtkomen. Of je moet ze er al zelf naartoe hebben gestuurd via een ander platform. Als je vragen beantwoordt en als je um, op een natuurlijke manier Google tevreden stelt, door je bezoekers tevreden te stellen, dan haal je er wat uit. En dat heeft tijd nodig nogmaals. Het is niet een kwestie van een paar weken. Het is een kwestie van maanden, een kwestie van jaren zelfs. Goed, um, video. Er is veel te doen op video. Video is een hele goede manier namelijk om die aandacht van die mensen vast te houden. Het geeft ze de mogelijkheid om jouw content te consumeren, om het zo maar te zeggen, op een passieve manier. Maar die video die start men zelf. Nou, daarnaast is het uh, voor de zogenaamde... In programmeertaal is het altijd accessibility, maar de toegankelijkheid zeg maar, van je website wordt ook steeds belangrijker. Uh, mensen die doof zijn, die blind zijn, die een beperking hebben, op wat voor manier dan ook, dyslectisch. Maakt niet uit wat het is. Als je ze meerdere manieren aanbiedt om, uh, om jouw content te consumeren, dus door middel van tekst, door middel van uh, infographics bijvoorbeeld, hè, plaatjes met een heel klein beetje tekst. 
uh, door middel van video, audio, wat voor manier dan ook. Meer is beter. Dus deze, het, het kost wat tijd om dat te doen. Maar aan de andere kant, ik sta hier ook gewoon met mijn telefoon om een statiefje. Twee oortjes in die ik de gratis bijgeleverd kreeg. En ik kan een webinar geven. En met diezelfde telefoon kan ik ook een video opnemen. En met diezelfde telefoon kan ik letterlijk de tekst oplezen die op mijn website staat. En ik heb er een YouTube video van gemaakt. Zonder problemen. En dan komt het mooiste. YouTube kun je zien als een social media platform. Maar YouTube heeft één heel groot voordeel. Ten opzichte van al die andere platforms. En dat is dat YouTube video's door Google altijd zo goed mogelijk in beeld worden gebracht. En daar komt bij, YouTube um, is ook een zoekmachine en is wereldwijd zoekmachine nummer 2 qua gebruikers. Dus nou, laten we het even inzinken. Uh, waar ik een groot voorstander van ben, wat ik heel vaak tegen mensen zeg en wat maar heel weinig mensen doen, is het volgende. Neem een YouTube video op, gewoon in het Nederlands. Vertel daar wat je normaal gesproken op je website zou, uh, zou uitschrijven. Upload die video naar YouTube, zet hem openbaar, hij is direct vindbaar, geef hem een goede titel, geef hem goede tags mee, maak de omschrijving kloppend met de inhoud en wacht dan een dag of twee. Dan maakt YouTube automatisch een transcript van je video, dus alles wat jij zegt wordt uitgeschreven door het algoritme van YouTube. Wat je vervolgens doet is dat transcript openen op YouTube zelf, je kopieert alle tekst, je formateert dat netjes. Altijd kleine foutjes eruit. Publiceer een artikel op je website. Vergezeld van diezelfde video. En dan geef je honderdduizenden signalen af dat dit de webpagina is waar je voor die informatie moet zijn. Eigenlijk is het heel simpel. Je moet er maar op komen. En je moet er maar zin in hebben. Dat werkt heel goed. Weet ik uit ervaring. Uh, dus heb je daar de tijd en de mogelijkheden voor. Probeer het gewoon eens. En pak dan het allerbelangrijkste wat je op je website hebt staan. Zet dat in die video. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik zie dat iemand een hand opsteekt. Ja, Erik. Ja, dat klopt. Erik Kroeze, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, van Kroeze Inkoop Advies. Uh, dat filmpje wat je dan uh, uploadt zeg maar, op YouTube. Uh, is, dat een, is dat dan ook een filmpje wat je koppelt aan, uh, aan je website? Juist, YouTube, biedt je, um, YouTube heeft een deelknop, ik was zoals gezien, zo'n schuine pijl. Mm -hmm. En dan kun je het rechtstreeks delen op verschillende social media platforms, maar daar staat ook bij insluiten of embed in het Engels. Dan mm -hmm. krijg je een, een stukje code, van een, van een WordPress website hoef je die code alleen maar in je website te plakken en verschijnt de video automatisch. Uh, okay. De nieuwere versies van, YouTube, van uh, WordPress, sorry, ik weet niet of je een WordPress website hebt, maar mocht je er een hebben. Je heeft een zogenaamde blog editor. En als je dan op de slash voorwaarts drukt. En je typt in een video. Dan zie je al een YouTube logootje. Dan hoef je alleen maar het linkje van naar je YouTube video zelf erin te plakken. Oké. Okay. Op dezelfde manier. Oké. Okay. Dankjewel. Top. Alsjeblieft. Goed. Uh, ja. YouTube. Uh, ja. YouTube transcript. Uh, YouTube zelf. Uh, uh, wordt dus heel erg gepusht door Google. YouTube is zelf ook een zoekmachine. Um, maak daar gewoon gebruik van. Het, het, het wordt steeds normaler. Zeker dank, of dankzij de coronacrisis eigenlijk. Om met je hoofd voor een camera te gaan staan. Um, je wordt niet meer uitgelachen. Je wordt niet um, bespot op een of andere manier. Het valt echt wel mee. Iedereen doet het. Er komt een hele generatie van... Mensen aan, onze kinderen zeg maar, die weet niet anders dan dat je gewoon met je hoofd voor een camera gaat staan en dat publiceert op het internet. Het wordt steeds normaler. En als je daar een beetje in achterblijft, blijft de persoonlijke keuze, maar je laat een kans liggen. Besef je dat goed. En als je het zelf niet wilt, wellicht heb je een collega, een medewerker die het wel leuk vindt. En gun ze die kans dan ook. Uiteindelijk helpt het je alleen maar. Goed. Uh, nou, waarom komt YouTube nou zoveel voor in die zoekresultaten? Het komt omdat je bij YouTube niet hoeft in te loggen om een video te bekijken. Als je bij Facebook iets wil zien, een post van iemand, moet je inloggen. En bij, bij bijna alle social media is dat zo, maar bij YouTube is dat niet zo. 
gewoon zonder account rechtstreeks via een link een video bekijken. Dat maakt het vooral interessant. Dan gaan we verder naar een onderzoekje van het SIDN. Uh, het ICD, uh, SIDN is de Stichting Internet Domeinnamen uh, voor Nederland. Dus de uitgever van alle .nl domeinnamen die je kunt registreren. Die onderzoeken of hebben onderzocht wat een website kan doen um, voor, voor in dit geval een ZZP'er. Nou goed, hetzelfde is in principe van toepassing voor, voor andere bedrijven. Um, maar het eigenlijke belangrijkste is dat uh, wat ik zei, als je volhoudt met die website en door blijft gaan met het up-to-date houden van je content, met het verversen van het uiterlijk en dat soort dingen. Na een jaar of vijf begin je er echt, echt veel omzet uit te halen voor een ZZP'er in elk geval. Um, een website levert een ZZP'er 22.500 euro per jaar op. Gemiddeld. Ja, we hebben het over gemiddeld. Het zal in onze regio Drenthe iets minder zijn, denk ik. Maar dit cijfer is van toepassing op ondernemers die vijf jaar of langer bezig zijn. Hou daar rekening mee. Um, om die omzet uit je website te halen, is het dus belangrijk om je content up-to-date te houden. Een nieuwssectie met een bericht, met een nieuwste bericht van twee maanden geleden, is geen nieuwssectie. Dat boeit niemand wat. Noem het dan anders, bijvoorbeeld. Hè? Noem het artikelen, noem het projecten, uh, zet een portfolio online, zoiets. Maar nieuws moet nieuws zijn en nieuws is heel snel oud. Oud nieuws interesseert niemand iets. Zorg voor online promotie. Dat wil zeggen, adverteren via zoekmachines, adverteren via social media. Houd rekening met um, adverteren via zoekmachines. Dan adverteer je richting een heel gericht en uh, koopklaar publiek. Um, wat eigenlijk al zoekt naar wat jij te bieden hebt. Met je het goed doet. Op social media gaat het meer om de ontdekking. Hè? Dus de branding, de ontdekking van je bedrijf. Weten dat je bestaat, weten waar je voor staat. Um, gewoon een eerste interactie. Zie je het als een, als een spoorgevel of een stoepbord. Mensen lopen er langs, zien het. Zien het nog een keer, zien het nog een keer, zien het nog een keer. En uiteindelijk hebben ze jouw product of dienst nodig. Dan weten ze dat je er bent. Dus verwacht uit social media niet heel veel directe verkoop. Je kan het wel door het consistent in beeld te houden. En door mensen die interactie hebben gehad met, jou, uh, met, jou, met jouw content op social media... Door die opnieuw nieuwe content voor jou te laten zien, kun je dat proces wel versnellen. Dat wordt iets uh, te specialistisch voor dit webinar in elk geval. Maar die mogelijkheden zijn er in elk geval wel. Um, social media wordt vaak ter ondersteuning gebruikt van de website. Ik moet terug op wat ik net, zeg, net heb gezegd. Uh, hè, het kopiëren en plakken van alinea's van je website. Um, en die consistente uitstraling creëren die je wilt. Die herkenbaarheid die je wilt. Uh, die herkenbaarheid die je bezoeker ook wil. Die herkenbaarheid die je klant ook wil. Mensen weten graag waar ze aan toe zijn. De gemiddelde investering buiten de ontwikkeling om van een website is 250 euro per jaar. Dat is voor de hosting, voor je e-mail functionaliteit, dat soort dingen. Uh, en ongeveer 13 uur. Nou, die 13 uur is dan om je content up to date te houden en dat soort dingen. Uh, ik, ik heb begrepen van Marlies dat na dit webinar um, de slides ook naar jullie worden toegestuurd. Uh, daaronder staat een linkje. Dat is erg lastig om te onthouden en knippen en plakken lukt op dit moment ook niet, denk ik. Maar die krijg je in elk geval en dan kun je het onderzoek even teruglezen. En dan weet je een beetje waar het over gaat. Maar wat hier niet op staat. Um, een website levert een ZZP dus gemiddeld 22.500 euro per jaar op. In de top drie van branches waar dat voor geldt zijn de retail, handel en verkoop. 34.250 euro. Techniek, productie en bouw. Voor onze regio uh, zeer van toepassing. Uh, 28.600 euro en op drie staat dan landbouw, natuur en milieu met 16.550 euro. Maar nu komt die. Het aantal jaren dat je als ZZP'er actief bent in je vakgebied heeft invloed op de omzet die je uit je website haalt per jaar. En dit vond ik een heel groot verschil, dus daarom wil ik hem zeker even delen. Als je 0 tot 5 jaar actief bent haal je 8950 euro omzet gemiddeld per jaar uit je website. Als je vijf tot tien jaar actief bent, 
is dat gestegen tot 24.350 euro. Dan kom ik dus weer terug op, hou vol. Blijf bezig met die website. Het is een lange termijn spel. En als je langer dan 10 jaar bezig bent, is dat nog iets gestegen naar 25.900 euro. Een website is duur op zich, het is een investering. Maar zoals je ziet, de gemiddelde ondernemer haalt het er wel weer uit. Als je nagaat dat een website meestal drie jaar meegaat, voordat het tijd wordt voor een grote verandering, um, en je bent 0 tot 5 jaar bezig, haal je dus nou, bijna 27.000 euro omzet uit je website. Maar dat kan ook nul zijn. Hou daar rekening mee. Als je niks met je website doet, doet je website ook niks voor jou. Eigenlijk is het zo simpel als dat. Ik heb de tijd niet bij dan, maar liefst, hoe laat... Uh, hoe laat leven we? Uh, 7 over 4. 7 over 4, al mooi. Dan hebben we specifiek te zijn. Ongeveer ja. 15 tot Heel specifiek. Dan stel ik voor dat we verder gaan naar de, de laatste slide. En dat is uh, waarom dan WordPress? Ik denk dat iedereen wel eens van WordPress heeft gehoord. Het heeft een hele goede naam en het heeft een hele slechte naam. En het is maar net wie je vraagt. Um, om, ja... Eigenlijk wordt je voordeel ondersteund als je maar zoekt waar je het vinden wilt. Laten we het zo zeggen. Ik gebruik WordPress omdat het qua codering, dus hoe het in elkaar geprogrammeerd is, gewoon heel solide is. Kun je van zeggen wat je wilt, zal niet, geen professionele ontwikkelaar zal dat ontkennen. Het is precies zo in elkaar gecodeerd zoals je het hoort te doen met herbruikbare stukjes code en dat soort dingen. En dat zorgt ervoor dat het ook heel makkelijk als je kunt programmeren, makkelijk uit te breiden is. Het maakt gebruik uh, van allerlei beproefde techniek. Het wordt continu doorontwikkeld en het heeft nog veel meer voordelen. Ik zal het lijstje even afgaan. Het heeft het grootste ecosysteem. En het grootste ecosysteem wil zeggen, er zit een grootste groep mensen achter die er uitbreidingen voor programmeert. Die er thema's voor bouwt. Die het uh, systeem zelf, de zogenaamde core... Dus de kern van de software onderhoudt. Um, en het is open source. En open source wil zeggen de hele code, de hele broncode, alles wat het systeem uiteindelijk tot de software maakt die het is, is open. En voor iedereen toegankelijk. En iedereen mag het ook gebruiken. Zonder dat je daar enige vorm van vergoeding tegenover hoeft te stellen. Dat soort projecten zijn er meer. Dat, dat zijn open source projecten. Vaak stranden die omdat er te weinig backing is. Dus dat, dat ecosysteem daarachter dat moet ontwikkelen. Nou, bij WordPress is dat gebeurd. En dat heeft als gevolg gehad dat WordPress nu ongeveer draait op 33% van alle websites ter wereld. Allemaal. Dus of ze nou een soort van onderhoudssysteem hebben of niet. 33% van alle websites draait op WordPress. Het is open source, dus je hebt 100% controle. Dat betekent dat jij de baas bent op je eigen website. Ook als je niet kan programmeren, ben jij nog steeds de baas. Jij bepaalt wat er gebeurt. Die website is er alleen maar voor jou en voor jouw bedrijf. Het is geen social media platform wat zoveel mogelijk gebruikerscontent wil verzamelen. Wat zoveel mogelijk data wil verzamelen. Wat... Geen rekening houdt met jou, je inkomen, je bedrijf. Die website is er 100% voor jou en alleen voor jou en je bedrijf. Dat maakt het zo mooi. Andere systemen zijn er ook. Zijn vaak wat gebruiksvriendelijker. Dat klopt. Maar het grootste nadeel daarvan is, is een, een, in, in technische termen noemen ze dat een vendor login. Dus degene waar je het van afneemt, die is de baas. Die bepaalt wat jij als klant ermee kunt doen. Het is een beetje alsof je een auto koopt. Waarvan je eigenlijk geen eigenaar bent. Um, koop een Tesla bijvoorbeeld. En je bent afhankelijk van wat Tesla over het internet naar je toe stuurt. Aan code en updates en dat soort dingen. Uh, maar ook een, een, een laptop die je koopt. Waarvan je het uh, garantiezegel verbreekt. Omdat je een reparatie wil uitvoeren. Eigenlijk is het niet van jou. WordPress is wel van jou, 100%. Je bent niemand iets verschuldigd en je mag ermee doen wat je wilt. Iedereen trouwens. Nou, het wordt doorlopend ontwikkeld. Dat wil zeggen, um, 
Wereldwijd werken heel veel mensen eraan. Al die mensen die eraan werken kunnen hun code delen via allerlei online uh, databases, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat heeft tot gevolg dat omdat het zoveel mensen zijn, uh, dat er heel snel heel veel verbeteringen toegepast worden. De allergrootste uh, veranderingen, verbeteringen, ontwikkelingen, die komen weer in die WordPress core. Dus de kern van de software. Er is dan een soort raad van ontwikkelaars die bepaalt, oké, okay, wat komt in die core en wat niet. En wat niet in die core komt, uh, belandt bijvoorbeeld in een plugin. En een plugin is iets, um, iets wat je in je website plugt, wat de functionaliteit over het algemeen uitbreidt. Een bekend voorbeeld daarvan is een contactformulier bijvoorbeeld. Een contactformulier is een plugin. Uh, die er dus voor zorgt dat mensen jou via de website een bericht kunnen sturen. Maar um, een webshop is veel uitgebreider, maar is in principe ook een plugin. Eh, ik heb een website en daar plug ik een webshop in, zodat ik daar spullen kan verkopen. Dat zijn plugins. Daarnaast heb je thema's. Thema's bepalen het uiterlijk van je website. Ik werk niet met thema's. Maar stel je nou voor dat je wel tijd hebt, maar niet heel veel budget. Dan doe je er goed aan om een betaald dat wel thema te kiezen wat goed aansluit bij jouw bedrijf bijvoorbeeld. Um, en dan enkele twee jaar eigenlijk misvattingen. Ramon? WordPress is niet gratis. Ja. Ramon? Tamara heeft een vraag. Uh, yes. Ze snapt nog niet helemaal hoe het werkt met uh, dat Wix bijvoorbeeld niet van haar is, maar WordPress wel. Zou je dat nog iets okay. meer kunnen verduidelijken? Ja, Wix, een Wix website kun je online houden zolang je klant bent bij Wix. En dan werkt het allemaal prima. Uh, maar zodra jij geen klant meer wil zijn van Wix, heb jij een nieuwe website nodig. Als je bij mij een WordPress website host op een server die ik dus beheer, en je bent flauw van mij, kun jij zeggen, ik pak mijn hele website op en ik verhuis hem naar host X. En die gaat mij dan helpen. Of als jij denkt, van, nou, die Ramon die heeft mij een website voor mij ontwikkeld, maar ik wil nu iets heel anders en ik denk niet dat hij dat kan, kun jij je website gewoon aan iemand anders geven en zeggen, joh, kun je dit ervan maken? Dat is het belangrijkste verschil eigenlijk. Je zit aan niets of niemand vast. En dat heeft als nadeel dat je het moet laten ontwikkelen vaak. Maar dat heeft als voordeel dat je altijd de volledige controle hebt over wat er met jouw website gebeurt. Ook al snap je het zelf niet, je kan altijd iemand in de arm nemen die daarin gespecialiseerd is. Nou, ik ben zo iemand, maar ik heb honderdduizenden collega's die daar, en waarvan er heel veel zijn die het nog veel beter kunnen bijvoorbeeld. Maar je zit niet aan mij vast. En ook niet aan de volgende en ook niet die daarna komt. Dat is het grootste voordeel. Volgens mij is het duidelijk zo. Goed. Ik, wel. ik heb het nog even nagevraagd in de chat. Oké, okay, helemaal goed. Um, het is niet gratis. De software zelf is gratis. Dat klopt. En er is ook een gratis versie waar je gratis een blog kunt publiceren. En dat vind je op wordpress.com. De software die jij um, kunt downloaden is te vinden op wordpress.org. Dus er is een .com en een .org. En de .org is de versie waarover jij dus 100% de baas bent. Um, de kosten zitten hem in de hosting. Je huurt een stukje server. En een server is niks meer dan een, een vrij geavanceerde, vrij snelle uh, computer. Die niet in een huiskamer staat of op een kantoor, maar in een datacenter. Waar ze hele snelle internetverbindingen hebben. Daar huur jij een stukje van. Dus je huurt een stukje rekenkracht van de processor. Je huurt een stukje um, uh, RAM. RAM geheugen, intern geheugen. En je huurt een stukje schijfruimte. En dat richt jij dan in met je WordPress website. Daar hoort een database bij en dat soort dingen. Nou, we gaan niet helemaal in details. Dat zijn de kosten. En als je nou... Um, je kunt met WordPress heel veel gratis doen. Wil je iets geavanceerdere functionaliteit? Wil je een iets moderner uiterlijk? Wil je meer mogelijkheden? Dan kom je vaak uit bij plugins en thema's... waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. Om je een idee te geven, als ik een website ontwikkel, kost die ongeveer 3000 euro. Voor een tiende of een honderdste van dat bedrag kun je een thema kopen, wat kan en klaar is. En als je maar goed genoeg zoekt, vind je er waarschijnlijk wel een die precies doet wat jij wilt. Nadeel is, het is allemaal al voorgeprogrammeerd. De kans is groot dat iemand anders hem ook al heeft. Dus je hebt wat meer problemen om het um, uniek te maken, min of meer. Ja? 
Ik ontwikkel websites die helemaal voor jou gemaakt zijn. Maar je kan ook kiezen voor een kan-en-klare oplossing. En die zijn veel goedkoper omdat ze tienduizenden keren verkocht worden. Nou, dat, uh, dat is het belangrijkste verschil eigenlijk. Dus het is niet gratis. Um, kan wel, maar het is vaak niet de beste oplossing. Als er geen financiële vergoeding tegenover het onderhoud van de software staat, is de kans heel groot dat um, die software um, um, abandoned wordt, zoals ze dat noemen. Dus dat niemand er meer aan werkt, dat er geen updates meer komen. Mocht er dan een bug ontdekt worden, mocht er een beveiligingslek ontdekt worden, dan staan alle deuren open en is het net alsof je je deur opent en inbrekers naar binnen vraagt. Yes? Verder, het vergt onderhoud. En dan komen we terug bij die updates. Die updates die uitkomen, die kun je in de nieuwere versies van WordPress automatisch laten uitvoeren. Maar dat is niet altijd verstandig. Ik zie een handje. Ja, oh, Marisa, nee. jij? ja uh, je hebt hierna nog één slide. Dus nu kwart over vier. Ik heb hierna nog één slide. Oh, ja, helemaal wat goed. Je, wat je wel niet zelf kunt. Yes, inderdaad. Goed. Even snel dan, het vergt onderhoud. En het onderhoud kun je auto automatiseren, maar kijk daarmee uit. Uh, het is namelijk niet zo, je website bestaat uit de core, de plugins en de thema's. En die moeten allemaal met elkaar samenwerken. Het kan wel eens voorkomen dat als je iets te snel update, dat de rest dan niet meer werkt. Um, dus zorg ervoor dat je backups hebt. Nou, de meeste hosting providers bieden je backups aan. Kies niet voor de allergoedkoopste hosting provider. Ik hoef het niet per, per se te zijn. Maar zorg ervoor dat je backups kan draaien. Als er iets misgaat, dat je gewoon terug kunt naar de volgende ver, vorige versie. En bijvoorbeeld over een dag op drie, als de rest van de plugins ook bijgewerkt zijn, dat je dan je updates kan uitvoeren, zodat alles weer goed samenwerkt. Dan gaan we naar de laatste slide. Joost, eentje verder. Ja. ja. Wat zou je zelf moeten kunnen? Um, dit is wel een belangrijke. Het idee bestaat vaak bij WordPress websites. Ik wil een WordPress website, want dan kan ik zelf alles aanpassen. In theorie is dat waar, maar kijk daarmee uit. De meeste problemen ontstaan doordat mensen eraan gaan werken die niet weten wat ze aan het doen zijn. Of niet begrijpen wat op de achtergrond gebeurt. Nou hoef je dat niet allemaal te leren, maar als je dat op, gewoon op een heel hoog niveau en niet tot in detail, maar hè, een beetje um, in een helikopterview daar begrip van hebt, kan je dat een hoop ellende schelen. Nou, wat moet je sowieso zelf kunnen? Dat is je content updaten, um, dus artikelen publiceren, foto's publiceren, video's op je website zetten, um, nieuwe pagina's aanmaken. Je menu aanpassen in het geval van een WordPress website. Um, dat. dat is dus de uitbreiding van je bestaande website. Hè? Extra pagina's, extra functionaliteit. Weet je niet zeker of dat goed gaat, overleg het dan even met een developer. Zoals ik, of die maar dan ook jouw website heeft gemaakt. Als, er, als je een bepaalde functionaliteit wilt die er nog niet in zit, vraag ze dan even. Vaak is het, soms is het 10 minuten. Dan krijg je het antwoord, ja, kun je gewoon doen. Soms is het een uurtje en doet iemand het voor je. Soms moet even getest worden. Zorg altijd voor een backup voordat je functionaliteit gaat uitbreiden. Want er is meer samenhang dan je op het eerste, uh, um, in het eerste opzicht denkt of ziet. Dus kijk niet raar op dat je een plugin installeert. En in één keer komen e-mails niet meer aan via je contactformulier. Om maar een voorbeeld te noemen. Backups. Testen. En als je het niet zeker weet, vraag iemand die het waarschijnlijk wel weet. Maak altijd die backup voordat je dat doet. Wijziging in je content, puntjes vervangen, kommaatjes vervangen, hoofdlettertje vergeten, moet je allemaal zelf kunnen doen. Um, of je nou die website hebt laten ontwikkelen of dat je een kant en klaar thema hebt gekocht, dat moet sowieso kunnen. Ik krijg wel eens te horen, nee dat kan niet, dat moet je mij laten doen. Dat is niet zo, dan is die website niet goed ontwikkeld. Ja? Kom niet aan de templates, de thema's en de plugins. Je kunt binnen, als je ingelogd bent in je WordPress website, de code van je plugins, de code van je thema's en, en de codering van je templates zelf aanpassen. Er zit een ingebouwde editor in. Dan krijg je wel netjes een waarschuwing. Wil je daar wat aan veranderen? Doe dat niet. Um, ik kan je gaan. Ik, ik ben een keer vier uur bezig geweest om een contactformulier te repareren. 
Omdat ik mijn punt comma was vergeten, om maar eens iets te noemen. En op uh, duizend regels code is dat heel lastig te vinden. Dus uh, inmiddels ben ik daar wat bedrevener in en doe ik dat geautomatiseerd. Maar het geeft wel aan hoe gevoelig zoiets is. Eh, codering, programmeertaal, het doet precies wat het moet doen als jij precies invoert wat je moet invoeren. Doe je dat verkeerd, dan heb je kans dat niks meer werkt. Dat is hem eigenlijk. Top, dankjewel. Zijn er nog vragen? Uh, ik heb er zelf nog wel een, Ramon. Yes. Um, heb je wat voorbeelden van originele manieren om interactie op je website te creëren? Want een contactformulier of een filmpje, nou, die hebben we nu voorbij zien komen. Maar zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat, dat heb ik een keer gezien, dat vond ik echt leuk. Het, uh, ja, een heel goed voorbeeld is uh, Bruno Simon. Bruno Simon is een, uh, is een ontwikkelaar. Zijn website is bruno-simon.com. En zijn hele website is een spelletje. Dan kun je met een autootje rijden. Met, die auto, met dat autootje navigeer je dan naar de pagina waar je naartoe wilt. Maar onderweg kun je ook van alles omrijden en dat soort dingen. Nou schiet dat een beetje het doel voorbij. Uh, maar het is wel heel leuk. En uh, in New York geloof ik heb je een, 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 een uh, hoe noem je dat? Een, een soort reclamebureau, Sackmeister Walsh. En die gebruikten een live feed van hun kantoor als achtergrond van de website in zwart-wit. En de knoppen op de website hadden ze in kadertjes afgeplakt in het kantoor. Dus de knop zelf was onzichtbaar. Maar doordat ze ergens een frameje hadden van tape gewoon hadden gemaakt. En daar een tekst in hadden gezet. In het echt dus. En je ging daar met je muis overheen. Dan kon je dus op een onzichtbare knop drukken. Nou, dat soort dingen, dat, dat stimuleerde heel erg dat mensen gaan ontdekken. Wat, wat kan er nog meer? Wat gebeurt hier allemaal? Dus uh, dat zijn, zijn innovatieve manieren om dat te doen. Uh, wil je dat ook? Ik, dat is niet goedkoop om dat soort dingen te implementeren. En dat is simpelweg omdat het niet standaard is. Alles wat niet standaard is, moet bedacht ontwikkeld worden. Uh, en dat brengt kosten met zich mee. Maar ik moet ook zeggen, er zijn tegenwoordig heel veel um, verrassende manieren om, om vrij voordelig dat soort dingen te, te, te ontdekken, zeg maar. Uh, Google het gewoon. Um, bedenk wat je wilt, bedenk wat je leuk vindt, google het en probeer het zelf eens. Goeie. En klopt het dat als je op je... Oh, Els heeft een vraag. Els mag voor. Els, je staat nog op mute. Ja. Ja, nu is het beter, denk ik. Klopt. Ja, ik heb wel een vraag. Ik heb op dit moment een website um, okay. met WordPress. Die is gemaakt door een websitebouwer. Ja. Um, ik was daar niet zo heel erg tevreden over en wil eigenlijk nu zelf uh, met behulp van iemand die er wat meer verstand van heeft ook een website bouwen, maar wil ook tegelijkertijd naar een ander hostbedrijf. Mm -hmm. Dus nu zit ik een beetje met het uh, dilemma, ik wil mijn huidige website uh, in de lucht houden totdat de andere klaar is. Ja, dat kan. Hoe doe ik dat? Uh, het is belangrijk dat je, je maakt eerst een, een backup van je website, mm -hmm. van je huidige website dus. Die heb ik, ik heb alle bestanden gekregen van de... Oké, okay, en heb je de database ook, want die maakt uiteindelijk je WordPress website. Dat zou ik even moeten kijken. Oké, okay. het, het is belangrijk dat je inderdaad een backup hebt van al je bestanden, maar ook van de database. Um, alles wat, wat op een WordPress website verschijnt, wordt uit de database gehaald. Dus als je die database niet hebt... Dan, dan kan er niks in beeld gebracht worden, okay. om zo maar te zeggen. Dan heb je losse um, los bestanden. Ja, precies. Nou, dat, 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 die heb je inderdaad nodig, maar ook je database. Ja. En met die twee dingen kun je in principe naar elke hosting provider toe. Uh, kun je daar weer installeren. Uh, en vervolgens, uh, je hebt ergens je domein aan geregistreerd. Ja. En bij die registratie verwijs je uh, die, do die do domeinnaam, die koppel je aan een IP-adres van een server waar je website staat. Ja. En dat IP-adres moet je veranderen. Of je gebruikt de zogenaamde name servers van je nieuwe hosting provider. En die regelen dan de rest. Dat is ja. de eenvoudigste manier. Dat zou kunnen. Maar kan het zo zijn dat ik zeg maar, bij een nieuwe provider... Uh... Mijn oude website, of huidige website heb staan en dat ik dan tegelijkertijd op een subdomein heb ik iets van ja. gehoord kunnen bouwen. Ja, dat kan. 
Ja, okay. dat kan. Kijk even bij een nieuwe hosting provider of die subdomeinen toelaten. En yeah. Of ze je toestaan om meerdere databases aan te maken binnen je hostingpakket. Want voor ja. elke nieuwe WordPress website heb je een nieuw, uh, nieuwe database nodig. Ja, maar het is dan een tijdelijke situatie, hè? Ja, ja, ja maar... dat kan. Oké, okay. okay. dus dat kan ik vragen. Ga ik dat uh, doen? Yes, en Goed, mocht je op nodig hebben, stuur me een berichtje. Ramon.webservicedienst.nl um, Webservicedienst.nl, ja. ja. Oké, okay. Dus Bedankt. mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan, uh, dan kan ik je daarmee helpen. Nou, fijn, dankjewel. We zullen je mail ook even in de uh, mail achteraf zetten, uh, waarin ook de slides worden opgestuurd. Dan kan iedereen het gewoon vinden. Ja, helemaal uh, goed. Verder nog vragen? Jijzelf nog? Of? Um, ja, een korte, hoop ja. ik. <laughs> um, ik zat het laatst ook in een praatje van Google over online vindbaarheid. En mm -hmm. toen gaven zij aan dat zij ook bezig zijn om lokale, juist wat kleinere bedrijven beter vindbaar te maken als je ja. maar goed genoeg benadrukt dat je, dat je lokaal opereert. Klopt ja, dat inderdaad? Klopt. Dat klopt. Die, die, die acties zijn ze inderdaad gestart uh, sinds maand ongeveer. Dus, uh, um, het handigste wat je daarvoor kunt doen is een, een, uh, een Google Mijn Bedrijf account aanmaken. In het Engels Google My Business. Um, zie je het, zie, Google gedraagt zich dan eigenlijk een beetje als de Kamer van Koophandel. Je geeft daar je gegevens op, je openingstijden, je adres, ook je website. Uh, en zij zorgen dan dat je op de, de Google Maps bijvoorbeeld verschijnt. Um, en dat mensen die jou, letterlijk jouw bedrijfsnaam zoeken, dat die dan direct daar recht, aan de rechterkant van die zoekresultaten, uh, dan komt er een kaartje met een stipje waar je gevestigd bent, met links naar je, je telefoonnummer, je contactpagina of je e-mailadres, je website, dat soort dingen. Als je echt lokaal opereert, dus bijvoorbeeld winkelier bent of iets dergelijks, kan dat heel waardevol zijn. En het is relatief eenvoudig om zelf aan te maken. Ja, en ook omdat als iemand dan zoekt op bijvoorbeeld in het geval van Els Coach Drenthe, dat je dan veel eerder gevonden wordt, toch? Ja, die naam is heel belangrijk. Dat is Els in dit geval. Als, als de zoekterm wat generieker wordt, dus Coach Drenthe, mm -hmm. dan komt die, dat hele uh, zoekmachine optimalisatie circus weer naar voren, zeg maar. Uh, maar als het specifiek is, als Google met 99% zekerheid weet dat iemand letterlijk naar jouw bedrijf aan het zoeken is, dan kom je direct in beeld. Oké, okay, duidelijk. Verder nog vragen? Oké, okay, dan wil ik Ramon heel erg bedanken voor dit webinar. Uh, zoals ik al zei, yes. was dit de laatste voor dit jaar, maar volgend jaar volgen er zeker meer. Uh, dus hou ik je mail en de sociale media van Ik ben Drens Ondernemer in de gaten. En uh, nou ja, zoals gezegd, de slides, uh, de opname van dit webinar en uh, de link of, uh, naar de website van Ramon en zijn e-mail, die uh, volg op haar mail. Dus uh, dankjewel en een fijne middag nog. Yes, jullie ook. Dank jullie wel. Tot ziens.